dear students now we are going to study heisenberg's uncertainty principle heisenberg in nichey matra thanmai kodpadu uncertain abdingirade nama perla theriyum okay on edhai vandu urudhiyaga solla mudiyadu abdingirade anadhu uncertain abdingirade innikku vandu evening rain irukuma abdingirade nammalaala correct ah solla mudiyuma solla mudiyadu it is uncertain varalam varam povalam நிறையா வந்து மெட்டீரியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் சொல்கிறதே நிறையா சமயங்கள் என்ன இருக்குது ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு இப்போ அன்சர்டைன் அப்படிங்கிறது வந்து எதையும் உறுதியாக நிச்சயமாக சொல்ல முடியாத ஒன்றை தான் என்ன சொல்லலாம் அன்சர்டைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் நிச்சயமற்ற தன்மைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ எதை நிச்சயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஹெய்சன்பர்க் சொல்கிறாருனா ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துக்கிறோம் எலக்ட்ரான் வந்து சர்க்குலர் பார்த்தல போகுது நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிவால்விங் ரவுண்ட் தி நியூக்ளியஸ் இன் சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸ் எலக்ட்ரான்கள் வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும் உட்கரவை சுற்றி இப்போ என்னோட பொசிஷன் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் தி மீன் டைம் என்னோட மொமெண்டம் பார்க்கணும் மொமெண்டம் அப்படிங்கிற அது மாஸ் இன்ட்டு வெலாஸ்டி நிறைய திசை ரெண்டையும் பெருக்கிறது தான் மொமெண்டம் நான் வந்து அந்த எலக்ட்ரானுடைய பொசிஷனையும் பார்க்கணும் மொமெண்டத்தையும் பார்க்கணும் சைமல்டேனியஸாக ஒரே நேரத்தில் அந்த எலக்ட்ரானுடைய நிலை உந்தம் ரெண்டையும் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா அது வந்து முடியாது அதை வந்து அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது அந்த தேரி இட் இஸ் இம்பாசிபிள் to accurately determine both the position and momentum of a microscopic particle in the a particular microscopic particle solrona in the theory vand edukku mattum dhan poradhona microscopic particle electron proton adhu mariyana particle dhan poradhona or cricket ball adhu mariyana or periya object vand indha idhu vand porundad idhu vand insignificant so the heisenberg uncertainty principle nagradhu only for microscopic particle particle nunniya thugalalukku mattum dhan idhu vand porundum so nun thugal onrin நிலை மற்றும் முந்தம் ஆகிய இரண்டையும் துல்லியமாக ஒரே சமயத்தில் கண்டறிய இயலாது துல்லியமாக ரெண்டு இடத்துல வந்துருச்சு இரண்டையும் ஒரே சமயத்தில் மிக துல்லியமாக கண்டறிய இயலாது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரி அடுத்து கீழே ஒரு ஈக்வேஷன் எழுதியிருக்கோம் என்ன ஈக்வேஷன் எழுதியிருக்கோம் டெல்டா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸுங்கிற வந்து பொசிஷன் எலக்ட்ரான் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்கிறோம்னா என்னோடய நிலை அந்த நிலையை நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது எவ்வளோ எரர் வருது எவ்வளோ தப்பு வரும் எவ்வளோ உறுதியாக சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற டெல்டா எக்ஸ் ஸோ டெல்டா எக்ஸ் எதை குறிக்குது அன்சர்டனிட்டி இன் டிட்டர்மினிங் தி பொசிஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு எலக்ட்ரான் எடுத்தனால எலக்ட்ரான் வச்சுக்கலாம் அடுத்து டெல்டா எக்ஸ் நான் சொல்லுங்கள் நிலையை அளவிடு அளவிடுவதில் உள்ள நிலையை நிச்சயமற்ற தன்மை அடுத்து டெல்டா பி அப்படிங்கிற என்னது அன்சர்டனிட்டி இன் டிட்டர்மினிங் தி மொமெண்டம் உந்தத்தை அளவிடுவதில் உள்ள நிச்சயமற்ற தன்மை இதில் டெல்டா பியில் ஒன்று தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் டெல்டா பி அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எம் இன்ட்டு டெல்டா வி இதில் மாஸ் என்ன செய்யாது ஏன்னா மொமெண்டம்க்கு என்ன ஃபார்முலா உந்தத்துக்கு ஃபார்முலா மாஸ் இன்ட்டு வெலாஸ்டி நிறைய இன்ட்டு திசை வேகம் இந்த மாஸ் வராது அப்போ இந்த டெல்டா பி காரணம் என்ன டெல்டா பி தான் அப்போ இது எந்த இன்டெரக்டாக எதை மீன் பண்ணுதுனா வெலாஸ்டி கண்டுபிடிக்கிறதுல பிரச்சனை அப்படின்னு அர்த்தம் மொமெண்டம் கண்டுபிடிக்கிறன்ற காரணம் என்ன சொல்லலாம்னா வெலாஸ்டி கண்டுபிடிக்கிறதுல ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா மாஸ் என்ன செய்யாது மாறாது அதனால் ஸோ டெல்டா எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா பி என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் டெல்டா எக்ஸுங்கிற என்னது அன்சர்டனிட்டி இன் டிட்டர்மினிங் தி பொசிஷன் ஒரு நுண்ணிய துகளினுடைய நிலையை அளவிடுதல் இருக்கக்கூடிய நிச்சயமற்ற தன்மை டெல்டா பி என்னது அன்சர்டனிட்டி இன் டிட்டர்மினிங் தி மொமெண்டம் ஆஃப் தி மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகிள் அதாவது நுண்துகளினுடைய உந்தத்தை அளவிடுதல் இருக்கக்கூடிய நிச்சயமற்ற தன்மை இது ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா அது எக்ஸாமாக இருக்குது அல்லது அதை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்குது ஹச் பை ஃபோர் பை வேல்யூ காட்டிலையும் அதிகமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது யார் கண்டுபிடிச்சதுனா ஹெய்சன்பர்க் கண்டுபிடிச்சது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பிரின்சிபல் எதுக்கு மேலே தான் போகிறதும் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல் ஃபார் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல் இட் இஸ் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் இந்த கொள்கையானது நுண்துகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் பெரிய துகள் அதாவது நிறைய அதிகமாக இருக்கக்கூடிய துகள்களுக்கு வந்து இந்த கொள்கை வந்து பொருந்தாது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அல்ல அடுத்தது இதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஹரிதன் ஆட்டம் எடுத்துக்கலாம் ஹரிதன் ஆட்டம் அதனுடைய ரேடியஸ் ஆர் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆங் சாமி யூனிட் அது ஆர் ஒன்று ஏன் போட்டிருக்கோம்னா ஹைரிதனில் இருக்கிறது எத்தனை எத்தனை எலக்ட்ரான் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அது ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட்டில் தான் சுத்தம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட்டுங்கிறனால ரேடியஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட் முதல் வட்டப்பாதையினுடைய ஆரம் முதல் ஆர்பிட்டினுடைய ஆரம் அப்படிங்கிறது நான் ஒன்று இருக்கேன்னா ஆர் ஒன் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அந்த ஒன்னுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதுதான் ஆர் ஒன் அதனுடைய வேலை எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆங் சாமி யூனிட் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லலாம் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்
பொசிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குங்கிற நிலையை கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளோ துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் சரி முதல்ல இந்த டெல்டா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் என்ன என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இது ஏன் வச்சுக்கணும் இப்போ டெல்டா எக்ஸ் என்ன செய்யணும்னா அதனுடைய ரேடியஸ் வேல்யூ எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் இதுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்க போகுது அந்த இந்த இந்த ரேடியஸ்குள்ளே தான் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இருக்க போகுது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ்னா இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ ஒரு ஆங்ஸ்டாம் யூனிட் அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆங்ஸ்டாம் யூனிட் சொல்லியிருக்கோம் ஆங்ஸ்டாம் வந்து எதாவது மாற்ற போகணும் மீட்டராக மாற்ற போகிறோம் ஆங்ஸ்டாம் மீட்டராக மாற்றா டென் பா மைனஸ் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ டென் பா மைனஸ் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ டெல்டா எக்ஸ் அதுக்கு சமம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் இன்ட்டு டென் டூ மைனஸ் டென் இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆங்ஸ்டாம் வந்து எதாவது மாற்றிருக்கோம் மீட்டராக மாற்றிருக்கோம் இப்போ இது என்னது இது ஆங்ஸ்டாம் இது வந்து மீட்டர் டெல்டா எக்ஸ் இப்போது இந்த டெல்டா எக்ஸ் இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தா ஏன்னா இது வந்து ஹண்ட்ரட் ஈஸியாக இது மேலே பவர் மேலே கொண்டு வரலாம் இது ரெண்டு என்ன மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வந்துருக்கு டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பா மைனஸ் தேர்ட்டின் மீட்டர் அப்படின்னு வந்துருக்கு டெல்டா எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஹைசன்பர்க் கான்சர்டினிட்டிப்னு சொல்லப்படி என்ன ஃபார்மலா ஹைசன்பர்க் நிலையிடா கோட்பாட்டின்படி நிச்சயமற்ற தன்மை கோட்பாட்டின்படி டெல்டா எக்ஸ் இன்ட் டெல்டா பி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹச் பை ஃபோர் பை இந்த சம்மெல்லாம் போடும்போது ஹச்சுக்கு என்ன வருவோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பா மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் போடுவோம் ஃபோர் போடுவோம் கீழே வந்து பை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் போடுவோம் அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேணாம் இந்த ஹச் ஃபை ஃபோர் பையனுடைய வேல்யூ இப்படி இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதனுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இனிமேல் இது யூஸ் பண்ணி சம் போடும் போல இந்த வேல்யூ அப்படி தூக்கிடுங்க தூக்கிட்டு அதுக்கு மேலே அது போட்டுக்கலாம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இதை போட்டு வச்சுக்கலாம் இதை மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு நிறையா வேலை மிச்சம் இதுக்கு வேல்யூ போட்டு இதுக்கு வேல்யூ இது பைக்கு வேல்யூ போட்டு இதை டிவைட் பண்ணி அதெல்லாம் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஹச் ஃபை ஃபோர் பையா இனிமேல் என்ன போட்டோம் டேரெக்டாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் போட்டுருணும் ஸோ டெல்டா எக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் டெல்டா பி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன்னா டெல்டா எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் ஆல்ரெடி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எங்கே இந்த டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டின் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ டெல்டா பி வேணும் ஏதாவது கீழே டெல்டா எக்ஸை கீழே கொண்டு வரணும் டெல்டா எக்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டின் போட்டாச்சு ஸோ இது சிம்பிளி இப்போ டெல்டா பி என்ன அது மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி மாஸ் இன்ட்டு டெல்டா பி ஏன்னா மாஸ் மாறாது அப்போ மொமெண்ட்டம் மாறுறக்கு என்ன காரணம்னா வெலாசிட்டி தான் காரணமாக இருக்கும் அதாவது இது வந்து உந்தத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடு உந்தம்ங்கிற என்ன நிறையின்ட்டு திசையகம் நிறைய மாறாது அப்போ எதாக மாறணும் திசையகம் தான் மாறணும் அதனால் என்ன பண்ணிக்கும் டெல்டா வீன் போட்டிருக்கோம் எல்லாம் ஏன் வச்சுக்கோம் டெல்டா பிக்கு எம் இன்ட்டு டெல்டா வீன் போடுறோம் மாஸ் மாறாது மாஸ் வில் நாட் சேஞ்ச் அதனால் டெல்டா வீன் போட்டிருக்கோம் ஸோ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு டெல்டா வி இப்போ நமக்கு என்ன டெல்டா வி என்ன எம் வந்து என்ன ஒன்று கீழே கொண்டு வரணும் எம்மோட வேல்யூ எவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த குவான்டிட்டி அப்படியே இருக்குது எதை மட்டும் கீழே வந்துருக்கேன் மாசம் மட்டும் கீழே வந்துருக்கேன் எவ்வளவு நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் லைட்டோட வெலாசிட்டி எவ்வளவு 3 இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த வேல்யூ வந்து எதை நெருக்கி போயிடுச்சு அப்படின்னா லைட்டோட வெலாசிட்டி பக்கத்தில் போயிடுச்சு அப்போ இந்த அளவுக்கு அட் திஸ் ஹை லெவல் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் தி எக்ஸாக்ட் வெலாசிட்டி இது எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது லைட்டோட வெலாசிட்டி அளவுக்கு போயிடுச்சு அப்போ இவ்வளவு ஹை லெவல் அன்சர்டனிட்டி இருக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரானுடைய வ